cuore e sono sempre qua senti vorrei iniziare a dirti con precisione quello che ha scritto cioè questo uomo praticamente mi sta scioccando praticamente ma io credo che lo stia facendo anche a te stamattina ore 10.50 lui dice l'unica gioia al mondo è cominciare è bello vivere perché vivere è cominciare sempre ad ogni istante auguri Franco auguri Anto auguri i commensali e si firma lui secondo messaggio poc'anzi arrivato abbiamo imparato in questo 2022 che il viaggio è più importante della meta buon viaggio a voi in questo 2023 qualunque sia la vostra meta con l'augurio che sia vissuto alla grande sono parole che mi escono dal cuore <coughs> e poi si ferma no, io dico solamente una cosa che questa mazzata importante che lui ha preso gli ha fatto capire tante di quelle cose e, perché sul fatto che lui voleva comunque essere diciamo fra virgolette accettato e, diciamo si, si legge tra le righe il fatto che lui sa di aver sbagliato lo si capisce il fatto che lui sta cercando in tutti i modi di ricostruire il passato ma più che altro neanche ricostruire anche lui vuole cancellare il suo passato perché sa di aver fatto del male e quindi diciamo diciamo che questa è la risa dei conti dove ha capito e io dico aggiungo finalmente il valore di un essere umano e soprattutto il valore di un figlio perché quando lui dice che mio figlio è l'essere più importante della mia vita io lo capisco e sinceramente credo che sia veritiero ciò che dice quindi adesso sta cercando di cancellare totalmente il passato anche se purtroppo non si può cancellare però si può cominciare un nuovo percorso, una nuova vita e su questo io sono d'accordo e credo lo sia anche tu Vabbè. adesso io spero sinceramente non appena ho la possibilità di parlargli perché sul fatto che lui voglia essere presente eh, questo l'abbiamo cioè non, non vuole sentirsi escluso ecco questo è il discorso vuole essere eh, attore purtroppo questo è il suo limite vuole essere attore in questa, in questa vita è puro, però quello che è, è il carattere di una persona e non lo si può modificare però io apprezzo molto quello che, che sta facendo e senza di lui tante cose non le avremmo potute fare e lo sai benissimo a cosa mi riferisco 
Eh? E... Sta il massimo, sta, sta dando tutto se stesso. Forse anche per farsi perdonare. Però non... Per il tipo di persona che più o meno ho capito, perché non è semplice capirlo, eh, devo dire che non è, non, non è nel suo essere il sottomettersi, fra virgolette, che poi sottomissione non lo è assolutamente, e eh, consapevolezza più che altro che lui nella vita ha sbagliato e ha sbagliato anche tanto. Va bene, dai, non mi dilungo più di tanto, vorrei solo che il prossimo step sia quello del nostro incontro e prima ancora vorrei che lui mi desse il tuo numero di telefono. Va bene? Ma, cuore mio, io vado su che stanno i bambini ancora, e... no, ci tenevo a dirti queste cose e a parte che volevo sapere un po' come stava andando, questo penultimo giorno, ovviamente rimaniamo d'intesa che mi fai sapere eh, l'ora di partenza perché comunque sai benissimo che ti devono addormentare e, e cercherò, sperando che non abbia impegni, di farmi trovare lì al tuo arrivo. Va bene? Beh, cuore mio, ci sentiamo dopo per la buonanotte, va bene? Stai sereno, stai tranquillo affrontati questo viaggio di ritorno sai che qua ti aspettiamo tutti a braccia aperte e, e niente cuore ti aspettiamo volevo solo dirgli che la meta che dobbiamo raggiungere deve essere in comune ma io penso che lui l'abbia già capito il nostro obiettivo la nostra meta è quello di far uscire mio fratello suo figlio da questa situazione questa per me è la meta e bisogna raggiungerla non bisogna solo viaggiare bisogna raggiungerla va bene? Eh, questo glielo dirò va bene viaggiare però noi dobbiamo raggiungere la meta la meta è quello è il nostro traguardo che ci siamo sempre prefissati va bene? e questo 2023 sarà l'obiettivo in assoluto da raggiungere quanto prima sono stanco di stare lontano da te, sono stanco di non poter condividere, sono stanco di non poter parlare, sono stanco. Ecco perché voglio veramente che questo sia l'anno della svolta. Come dici te, abbiamo preso un diario, abbiamo preso un quaderno con le pagine bianche e noi le dobbiamo riempire, le dobbiamo scrivere dobbiamo scrivere la nostra storia. Ciao cuore mio, a dopo.